Ben Şenol Canbaz, Erbis Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Mühendisi, Bölümü Öğrencisi. Bugün sizlere kafes giriş çubuklarının kesit testlerinin nasıl hesaplanacağı ve bu hesapların ejder dosyasına nasıl aktarılacağı hakkında birkaç bilgi vereceğim. Bu dersi tcplenim.com mühendislik mimarlık ve eğlence platformu adına düzenlemiş bulunmaktayım. Lütfen sitemize girerek üye olunuz. Öncelikle size çat sistemini, kir sistemini göstermek istiyorum. Her açıklığı 6 metreden oluşan 6 açıklıklı bir kiriş sistemini modelleyip kesit tesislerini bulacağız. Çatımızın yüksekliği 3.4 metre ve açıklığı ise 36 metreden oluşmaktadır. Bunu hesaplayabilmemiz için öncelikle bunu sapı kimin programında modellememiz gerekmektedir. Sapı kimin programını açıyoruz ve yeni model diyoruz. İlk olarak birim sistemini seçiyoruz. Burada çeşitli birimler mevcut. Bizim çalışma sistemimiz kilometre olduğu için bunu seçiyoruz. Burada çeşitli hazır modeller bulunmakta ama bizim çatı sistemimiz bu modellerin hiçbirine uymamakta. Bu yüzden biz kendimiz ızgaralarla modelleyerek çatımızı oluşturacağız. Bu ilk boşlukta çatımızın kaç açıklıktan oluştuğunu sormaktadır. Burada biz 6 açıklıktan oluştuğu için 7 eksi 1 6 yapıyoruz. Buraya 7 yazdık. Y yönünde, Y yönünde çalışmayacağız. Biz X, Z yönünde çalışacağız. Z çatımızın yüksekliği yönündeki açıklık. Buna 2 eksi 1, 1 açıklık. X yönünde açıklığımızın uzaklığı 6 metre. Her bir açıklığımız Y önemli değil. Z yönünde ise çatımız, çatımızın yüksekliğini sormaktadır. Buraya 3, 1, 1, 4 yazıyoruz. Burası şu an karışık gelebilir ama İlerleyen zamanlarda buranın ne kadar basit bir yer olduğunu öğreneceksiniz. Burada 3 boyutlu ve xy dizleminde bize göstermekte. Biz xy dizleminde çalışacağımız için xy'yi seçiyoruz. Gördüğünüz gibi burada bize çatımızı oluşturabilmemiz için aksları çizdim. Bu akslar bizim için yeterli değil. Çünkü çatımız belirli bir eğime sahip olduğu için size ikinci bir şöyle aks çizgisi gerekmekte. Bu, bu çizgiyi biz manuel olarak ekleyeceğiz. Buradan herhangi bir noktanın üzerine gelip iki kere tıkladığımızda aks özellikleri geliyor. Y ile işimiz yok. X ve Z ile çalışacağız. X'i zaten girdik, hazırladık. Z yönünde bir tane aks ekleyeceğiz. Buraya iki kere tıklayıp Z3 yazıyoruz. Ordinatına ise çatımızın şu yüksekliğini yazıyoruz. 2,6 2,6 metre buralara iki kere tıklayarak okey diyoruz ve çatımızın ikinci bir aks çizgisini çizmiş olduk. Bu çizgi bize yardımcı olacağı için bunu çizdik. Bundan sonra malzememizi tanımlamamız gerekiyor. Buradan define menüsüne material diyoruz. Burada hazır malzemeler bulunmaktadır. Konkret, steel, çelik, beton. Biz buraya yeni bir material ekleyeceğiz. Bu materiala isim olarak herhangi bir isim verebilirsiniz. Burada malzememizin birim ağırlık ve birim kütlesini görmekteyiz. Biz proje hesaplarımızda bunları hesaba kattığımız için bunları sıfır yapıyoruz. Diğer elastikse modülü pozisyon oranına falan dokunmuyoruz ve OK diyoruz. Materyalımızın ismini de değiştirebiliriz. Buradan ST52 diyoruz. OK diyoruz. Bundan sonra yapmamız gereken şey kesit atama. Buradan yine define menüsünden frame section diyoruz. Buradan yeni bir kesit eklememiz gerekiyor. Biz bu kesiti dikdörtgen olarak ekleyeceğiz. Buna add rectangle diyoruz. Ve yeni özellikleri atıyoruz. Kesitimizin adını 
Neyse. Burada lan. Buradan materyalımızı kendi eklediğimiz STL2 seçiyoruz. Bu modifiers'a girip özelliklerini değiştirmemiz gerekiyor. Burada yaptığımız şey kafes giriş çubukları normalde moment taşımaz. Mafsalda birleşim olduğu için buraları sıfır yapıyoruz. Bu moment taşımasını engellememiz için gerekli bir şey. Buraları tamam sıfır yapıyoruz. Buralara dokunmuyoruz. Okey diyoruz. Buradan sonra çizime geçebiliriz. Çizim yapabilmemiz için burada çeşitli seçenekleri görmekteyiz. Bunlar da kablo frame elementini kullanıyoruz. Burada çizimlerimizi daima aşağıdan yukarıya doğru yapıyoruz. Bunu aşağıdan başladık. Buraya geldik. Orta noktada birleştirdik. Sağ tuşa basıp iptal ettik. Tekrar sol tuşa basıp sağdan devam ediyoruz. Daima aşağıdan yukarıya doğru çiziyoruz. Şimdi buradan dikmelerimizi çizebilmemiz için buradan bastığımızda bu çubuğu yakalayamıyoruz. Gördüğünüz gibi. Çünkü bu çubuk bir bütün olduğu için yakalayamıyoruz. Bunu 3 eşit parçaya bölmemiz gerekiyor. Bunun için edit menüsünden böleceğimiz çubuğu tıkladıktan sonra edit menüsünden divide frames diyoruz. Buna kaç parçaya böleceğimizi ve ilk ve son parça arasındaki oranı sormakta. Burada 1, 2, 3, 3 parçaya böleceğimiz için buraya 3 yazıyorum. Oran 1 kalacak. OK diyoruz. Ve parça çubuğumuzu 3 parçaya böldük gördüğünüz gibi aynı şeyi burada da yapıyoruz çubuğumuzu seç divide frames diyoruz 3 diyoruz alttaki çubuğumuzu da 6 parçaya böleceğiz çubuğumuzu seçiyoruz edit divide frames 6 yapıyoruz ve 6 parçaya bölmüş bulmaktayız bu seçtiklerimizi iptal etmek için burada klavye tuşuna basabiliriz veya S klavyeden SC tuşuna basabiliriz. Şimdi çizimimize tekrar dönelim. Buradan kabloyu seçiyoruz. Ardından dikmelerimizi oluşturuyoruz. Sağ tuşa basıp iptal ediyoruz. Sol tuşa tekrar aktif ediyoruz. Burada biraz çizimle zorlanabilirsiniz. Bu yüzden biraz zoom yapabiliriz tekrar sol tuşa basıyorum çiziyorum sağ tuşa iptal ediyorum orta dikmeyi çiziyoruz iptal sol tuşa tekrar aktif edebiliriz çiziyi tekrar eski haline getirelim gördüğünüz gibi dikmelerimizi de oluşturduk burada böyle ortadaki çubuklarımız kaldı. Bunları çizmek için orta tuşunu yakalama özelliğinden yararlanabiliriz. Buradan tekrar başlıyoruz. Orta tuşu yakalıyoruz. Böyle gitmiyoruz. Burada iptal edip tekrar aşağıdan yukarıya. 